இயற்கை சீற்றங்கள் பெரும் போர்களுக்கு பிறகு உணவுக்காக உடைக்காக மருந்துக்காக மக்கள் வீதிகளில் நிற்பதை உலகம் பார்த்திருக்கிறது ஆனால் சில்லறையை மாற்றுவதற்காக ஒரு தேசமே தெரிவில் நின்றதை உலகம் முதன்முறையாக பார்த்தது நவம்பர் எட்டாம் தேதி அரசின் அறிவுக்கு பிறகு இன்று வரையில் சிறு தொழில்கள் குறு தொழில்கள் பல வர்த்தக நிறுவனங்கள் வியாபாரங்கள் வரவு செலவு அனைத்தும் முடங்கி போயிருக்கிறது ஆறு மாதம் ஆகிவிட்டது வங்கிகளில் கூட்டம் இல்லை ஏடிஎம்களில் பணம் கிடைக்கிறதே நிலைமை சீராகிவிட்டதோ என்று சிலருக்கு தோன்றக்கூடும் ஆனால் உண்மை அது அல்ல பண மதிப்பு இழப்பு என் இந்திய அரசின் அறிவிப்பு எளிய மக்களின் மீது தொடுக்கப்பட்ட மாபெரும் யுத்தம் உலகில் பல நாடுகளில் பொருளாதார சீர்குலைவும் சரிவும் ஏற்பட்ட போதும் அந்த மாபெரும் பொருளாதார மந்தத்தில் இந்தியா பிழைத்து நின்றது இந்திய மக்களின் சேமிப்பு பழக்கம் ஒன்றாலே தான் அந்த சேமிப்பு பழக்கத்தை சீரழித்திருக்கிறது இந்திய அரசு ஒவ்வொரு வீடுகளுக்குள்ளேயும் நுழைந்து காலங்காலமாய் மக்கள் சேர்த்து வைத்த மண் உண்டியல்களை நடுத்தரிவில் கொண்டு வந்து போட்டிருக்கிறது இந்திய அரசு சட்டபூர்வமான கையாடல் என்றார் முன்னாள் பிரதமர் இந்த நடவடிக்கையை அரசு இன்றுவரை மௌனம் காக்கிறது ஆனால் இந்த மௌனத்திற்கு பின்னே ஒளிந்திருக்கும் துயரங்களை அந்த மௌனத்திற்கு பின்னே எளிய மக்கள் பட்ட அவஸ்தைகளை களத்தில் அனுபவித்தவர்கள் உணர்ந்தவர்கள் அறிந்தவர்கள் உங்களோடு பரிமாறிக்கொள்ளுகிறார்கள் இரண்டாவதாக லஞ்சம் ஒளிந்துவிடும் என்று சொன்னார் எந்த துறையிலும் லஞ்சம் ஒளிந்ததாக மக்கள் சொல்லவில்லை நாம் கண்கூடாக பார்க்கின்றோம் இப்ப வந்து இந்த இன்கம் டாக்ஸ் ஆக்ட்ல இந்த பொலிட்டிக்கல் பண்டிங்ல வந்து ஒரு புதுசா இவங்க ஊழல் ஒழிக்க போறவங்க வந்து பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிக்கு டொனேஷன் கொடுக்கறது யாருன்னு வந்து ரிவீல் பண்ண வேண்டாம் அப்படி சட்டத்தை மாத்துறாங்க அதுக்கு மேல ஒரு பெரிய ஊழல் இருக்க முடியுமா அதுக்கு மேல இந்த சிஸ்டத்தை கரப்ட் பண்றதுக்கு வேற ஒண்ணுமே கிடையாது நீ எவ்வளவு பணம் கொடுத்தேங்கிறது வந்து ரிவீல் பண்ண வேண்டாங்கிறது வந்து இந்த அரசாங்கம் சொல்லுது சோ இது ஒரு போலித்தனம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வந்து அது வந்து அதிகமா வரல இந்த நோட் அடிக்கிறதுக்காக கொடுக்கறதுக்கு வந்து டீலா ரூங்கிற ஒரு கம்பெனி பிரிட்டிஷ் கம்பெனி தான் நோட் அடிக்கிறதுக்கு வந்து இந்தியன் கரன்சி வந்து யூஸ் பண்ணிருந்தாங்க நைன்டிஸ் வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அவங்களுடைய சீக்கிரசி ரொம்ப சீக்கிரட் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி டீலா ரூங்கிற கம்பெனி அந்த சீக்கிரசி வந்து மெயின்டைன் பண்றதுல பிரச்சனை இருக்கு பாகிஸ்தானுக்கும் அவங்க தான் நோட் அடிக்கிறாங்க அங்க வந்து சில விஷயங்கள் லீக் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிற விஷயம் வந்த உடனே பிளாக் லிஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க இந்த டீலர் ரூவை அந்த பிளாக் லிஸ்ட் பண்ண கம்பெனி சமீப காலத்தில் மறுபடியும் வந்திருக்கு மெயின் ஸ்ட்ரீமுக்கு வந்திருக்கு அங்க கொடுக்கலான்னு ஒரு முடிவுக்கு அங்க எங்க நடக்குதுன்னு தெரியல அதே போன்று கள்ள நோட்டு வராது என்று சொன்னார்கள் இப்போது ரெண்டாயிரம் ரூபாயே கள்ள நோட்டு வர வந்து வர ஆரம்பித்து விட்டது கள்ள நோட்டு அடிப்பவனுக்கு அது கொஞ்சம் எளிதாக இருக்கிறது முன்னால ஆயிரம் ஐநூறு அடித்து கொண்டது சர்க்குலேட் பண்றதுக்கு பதிலாக இப்ப ரெண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டு அச்சடிச்சு கொடுக்கலாம் பல இடங்களில் பிடிக்கப்பட்டிருக்கிறத ஏற்கனவே நாம் அறிந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இதுல வந்து கள்ள நோட்டு வந்து இதுல வந்து அடிக்க முடியாது இதுல வந்து இன்னொரு கதையெல்லாம் விட்டாங்க சிப்பு வரும் இதுல வந்து அது வந்து அதாவது மோடியை பத்தி ஒரு பிரம்மைகள்ல வந்து இது வந்து மோசமான ஒரு பிரம்மை அதுலயே சிப்பு வச்சிருப்பாருன்னு சொல்லி ரெண்டாயிரம் ஆனா என்ன கொடுமனா கத்தை கத்தியாக வந்து ரெண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டு வந்து பிடிபட்டிருக்கு கள்ள நோட்டு நான் நல்ல நோட்டு சொல்ல கள்ள நோட்டு வந்து இன்னைக்கும் அப்படியே தான் இருக்கு மூன்றாவது சொல்லப்பட்டது பயங்கரவாதம் இன்னும் வந்து நக்சலிசம் இதாகும் காஷ்மீர்ல வந்து இந்த நடவடிக்கை வந்த உடனுமே கல்லறிதல் வந்து நின்று வச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனா என்ன நடந்திருக்கு பாத்தீங்கன்னா காஷ்மீர்ல சுதந்திர இந்தியாவில் இதுக்கு இந்த அளவுக்கு மோசமா மக்கள் வந்து மெயின் ஸ்ட்ரீட் வந்து தனிமைப்பட்டிருக்கிறது வந்து இந்த காலகட்டத்தில் தான் கல்லறிதல் வந்து தொடர்ந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு இரண்டு மூன்று பயங்கரவாத தாக்குதல் நடந்திருக்கு இது ரெண்டு விஷயங்கள் ரெண்டுமே வந்து இதுக்கும் அதுக்கும் வந்து லிங்க் இல்ல பயங்கரவாதத்தை பொறுத்தவரையில ஏற்கனவே பழைய ஆட்சியில வந்து தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகராக இருந்த எம் கே நாராயணன் என்ன சொன்னார்னா இந்த பங்கு சந்தையில நீங்க அயல்நாட்டு நிதி மூலதனங்களை செயல்பட விடுறீங்க அதுல சில பேர் வந்து இங்கு பதிவு செய்யாமலேயே இங்கு இருக்கக்கூடிய பதிவு செய்யப்பட்ட அமைப்புகள் மூலமாக சப் அக்கவுண்ட் உப கணக்கு என்ற பெயர்ல பங்கேற்பு பத்திரங்களை அவர்கள் வாங்கி விற்கக்கூடிய ஏற்பாடு இருக்கிறது இதுல யாரிடம் இருந்து வருது யாரிட்ட போகுன்றது உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது அது மட்டுமில்ல பார்ட்டிசிபேட்டிங் நோட்டு என்கிற முறையில சம்பாதித்த வெளிநாட்டில் சம்பாதித்த பணம் 
ஷேர் மார்க்கெட்டுக்கு வருகிறது எந்த விதமாக யார் என்றே தெரியாமல் அவர்கள் அவர்களை சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை எங்கள் நிலைமையில் வருகிறது அதுவும் கருப்பு பணத்துக்கு காரணமாக இருக்கிறது இதுதான் கருப்பு பணம் இது உண்மையிலே இங்கே இருக்கிறது இல்லை நீங்கள் வந்து இதுக்குன்னு டேக்ஸ் ஐலண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது டேக்ஸ் ஃப்ரீ ஐலண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அங்க போற பணம் வந்து மறுபடியும் உள்ள வருது கருப்பு பணத்தை வந்து நீங்க பிடிக்க முடியாது பயங்கரவாத பணம் அந்த பாதையில் வருகிறது என்று கூறி சிறிது காலம் பி என் செயல்பாட்டை தடுத்து வைத்திருந்தார்கள் பார்ட்டிசிபேட்டரி நோட்ஸ் பங்களிப்பை நிறுத்தி வைத்திருந்தார்கள் பேன் பண்ணிருந்தாங்க இவ்வளவு சொன்ன காரணத்தை வச்சு ஆனா இந்த அரசாங்கம் அந்த பங்கேற்பு பத்திரங்களை பயன்படுத்துவதில் அதில் வணிகம் செய்வதில் எந்த தடையும் வைக்கவில்லை ஆகவே உண்மையிலேயே கருப்பு பணம் இது நீங்க வந்து பயங்கரவாதத்தை எடுக்கணும்னு சொன்னா அந்த சேனல்ல இது பண்ணணும் இதையெல்லாம் பிடிப்பதற்கு எந்த விதமான ஒரு துணி நடிவ நடவடிக்கையும் கூட எடுக்காத மோடி கருப்பு பணத்தை ஒழிக்க போகிறேன் என்று இதை செய்தது என்று எந்த விதத்திலும் நியாயம் இல்லை எந்த தீவிரவாதி இந்தியன் கரன்சியில உட்கார்ந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படிங்கறது தெரியல சினிமாலேயே காட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவனை இந்தியன் கரன்சியில வச்சுக்கிறது இல்லை சின்ன ரவுடி கூட வீட்டுல டாலர்ஸ்ல தான் வச்சிருக்காங்க அது எந்த நாட்டு டாலருங்கிறது வேற ஆனா டாலர்ஸ்ல தான் வச்சிருக்காங்க அப்படி பாக்குறப்ப இந்தியன் கரன்சியுடைய வேல்யூ கம்மியா இருக்கிறப்ப ஒரு டாலர் ஈக்குவல் டு அறுபது ரூபாய் அப்ராக்சிமேட்டா வச்சுக்கலாம் அப்ப அறுபது ரூபாய் இப்ப ஆறு லட்சம் வைக்கிற இடத்துல டாலர்ல வச்சா ஒரு லட்சம் டாலர் வச்சிடலாம் அவன் ஏன் வந்து இந்தியன் கரன்சியில வைக்க போறாங்க பயங்கரவாத பணம் ஏதோ தாஜ் ஹோட்டல் நிகழ்ச்சி நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி சாக்கு சாக்கா அங்க பணத்தை கொண்டு வந்து வச்சுட்டாங்க அவங்க பயங்கரவாத பணம் மாமூலாக வருகிறது மின் அணு வழிகளில் வருகிறது எலக்ட்ரானிக் விஷயத்துல வருது இன்னும் அது தனியா முத்திரை குத்தி வர்றது கிடையாது இவங்களால எதுவுமே பண்ண முடியல அரசாங்கத்தினால எதுவுமே எஃபெக்டிவா கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல சோ அந்த அந்த பெயிலியர் வந்து இந்த ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் தான் நக்சல் இப்ப பாத்தீங்கன்னா போன வாரம் வந்து நக்சல் வந்து இருபத்தி நாலு பேர் வந்து அம்பிஷ் பண்ணிருக்காங்க இந்திய எல்லைக்குள்ளேயே பயங்கரவாதிகள் வந்து இந்திய பாகிஸ்தான் ராணுவம் வந்து உள்ளுக்குள்ள வந்து தாக்கி வந்த நடந்திருக்கு அதனால வந்து இது ஃபெயிலியருங்கிறதுக்கான எவிடென்ஸ் ஒரு இன்டெரக்ட் எவிடென்ஸ் எடுக்கலாம் நீங்க சொன்னது எதுவுமே நிலைவேறல அவங்க சொன்னாங்க இந்த கல் போட தான் நின்று போச்சு காஷ்மீர் எல்லாம் நாங்க உடனே அது ஒரு இவரெல்லாம் ராணுவம் அமைச்சர் நடந்தவங்க ரொம்ப அப்படியே மெய்சு இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா இன்னி வரைக்கும் வந்து காஷ்மீர்ல இப்போ மும்பை விட பன்மடுங்க மோசமா இருக்கு நிலைமை அது எந்த வகையிலும் அந்த காரணமும் நியாயம் அல்ல